ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫ്രോക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടത് രണ്ട് മീറ്റർ ഫാബ്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മേളിലും താഴെ അതായത് യോക്കിനും സ്കേർട്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം കളർ ഫാബ്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു കടും നീല കളറിൽ മയിൽപ്പീലിയുള്ള ഒരു ഓടക്കുഴിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനായിട്ട് നാല് മീറ്റർ ലൈനിങ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതേ സെയിം കളർ തന്നെ നാല് മീറ്റർ ലൈനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് ആണ് സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രോക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് താഴ്ഭാഗം വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ തീരെ അങ്ങ് തളർന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രോക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് ഇത് ഞാൻ ഒരു മീറ്ററാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഒരു സിബ്ബ് വേണം പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളറിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇതിന് ചേരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മയിൽപ്പീലിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ചേരുന്ന തരത്തിൽ വയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു യോക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അളവെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫ്രോക്കാണ് അല്പം നീളമുള്ള ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് കുട്ടിയുടെ ഫ്രോക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ ഫ്രോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഫ്രോക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അളവ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഈ അളവ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ മെതേഡിൽ അളവ് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നെക്ക് വിടുത്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ നിവർത്തി വയ്ക്കുക ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ സെവനിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവനിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഒരു വശത്തെ നെക്കിൻ്റെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് താഴേക്കുള്ള നോക്കാം താഴേക്കുള്ള ഇറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബാക്ക് ഇറക്കം നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ നോക്കാം ത്രീ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഷോൾഡർ നോക്കാം ഷോൾഡർ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം മുതൽ ഈ ഭാഗം വരെയുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടം വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്ക് എടുത്തു ഷോൾഡറും എടുത്തു അപ്പോൾ ഷോൾഡർ നമ്മൾ അളന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കൊടുത്താൽ മതി സീം എലവൻസ് നമ്മൾ വേറെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് വിടുത്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ചെസ്റ്റ് വിടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സ് തിരിച്ചിടണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ചുളുങ്ങിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വേണം അകത്തെ അളവെടുക്കാനായിട്ട് ചെസ്റ്റ് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം മുതൽ നമുക്ക് ഇവിടം വരെയുള്ള ഭാഗം അതായത് ആംഹോളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരെയുള്ള ഭാഗം എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് ചെസ്റ്റ് അളവ് ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആംഹോൾ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ആംഹോളും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആംഹോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്യലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ആംഹോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് താഴേക്കുള്ളത് നോക്കാം എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ഭാഗത്തും ഇവിടെയും
ഇന്ന് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡർ മുതൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിവർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം നിവർത്തി വെച്ച് താഴെ വരെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യോഗ പാർട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ അളവ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് യോഗ പാർട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം യോഗ പാർട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടി എയ്റ്റിൻ മൈനസ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് യോഗ പാർട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം യോഗ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് ടോട്ടൽ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം കിട്ടുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇത് യോഗ പാർട്ടിൻ്റേത് ഇത് സ്കേർട്ടിൻ്റേത് മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റേത് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് പോകും ഷോൾഡറിൻ്റെ ഹാഫ് ഇഞ്ചും പോകും അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ഇഞ്ചും പോകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ യോക്കിന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് താഴെ സ്കേർട്ടിന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ഇവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പോകും താഴെ നമുക്ക് ചുരിദാർ പോലെ നിങ്ങൾ മടക്കി അടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചേ പോകത്തുള്ളൂ അതല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വീതിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അതനുസരിച്ച് നീളം കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ താഴെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ യോക്കിന് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കട്ട് ചെയ്യണം സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നീളം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ വിരിവ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്കേർട്ടിൻ്റെ വിരിവ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം മുതൽ പിടിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് പിടിക്കേണ്ട അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുതൽ ഇവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു നോക്കാം ഇവിടുന്ന് എൻ്റ് വരെ നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്തെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് അതുപോലെ മറുവശത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വശത്തെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ വിടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് നോക്കാം ചെസ്റ്റ് വെച്ച് എത്രയാണ് ഇത് കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് ആണ് ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഒരു വശത്തെ വിടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ചെസ്റ്റ് അളവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ടു ഇഞ്ചൂടെ ആഡ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു വശത്തെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫുൾ റൗണ്ട് പാവാടേടത് കിട്ടുന്നത് ഒരു വശത്തെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് തേർട്ടി ഫോർ ഫുൾ റൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കൂട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വിത്ത് സ്കേർട്ടിന് ഫുൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തുണി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അളവ് തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഡബിളാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അധികം വിരിവ് കുറയ്ക്കാതിരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് എങ്ങനെ വളക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എടുക്കാം ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ്
എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുണിയിലേക്ക് അടയപ്പെടുത്തുന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളിപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർക്കുക ബാക്ക് പാർട്ടും ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മടക്കി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസൈൻ തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്കാണെങ്കിലും എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും പോകും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ട് അടയപ്പെടുത്താം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് അടയപ്പെടുത്താം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുണി ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഇരിക്കും ഇത് ബാക്ക് പാർട്ടിനുള്ളത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തുണി നമ്മളിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ഈ ഭാഗത്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ചെസ്റ്റ് അളവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സെവനിനെക്കാളിലും ടു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിടാം സെവനെക്കാളിലും കറക്റ്റ് ടു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുണി ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ടു ഇഞ്ച് ഇവിടെ ബാക്കിനെ എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം സിബ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് കാരണം സിബിന് കുറച്ച് പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഷോൾഡർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുന്ന് നെക്ക് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം നെക്ക് താഴേക്കുള്ള ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം ബാക്ക് നെക്കാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് സ്ക്വയർ ആക്കാം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ ആംഹോൾ എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അളവെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ നയൻ ആണ് ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ അടയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൈക്കുഴി നമുക്ക് വൺ എടുക്കാം കൈക്കുഴി നമ്മൾ വൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് മുതൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ അളവ് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് യോക്ക് ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഹാഫ് ഇഞ്ചും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇഞ്ചൂടെ നമുക്ക് പോകും അപ്പം നമുക്ക് അവിടുന്ന് വൺ ഇഞ്ചൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാം അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാക്ക് പാർട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് സ്ലീവ്സ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതേസമയം സ്ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഷോൾഡറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ താഴും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇതേ വീതി തന്നെയാണ് ഇതിനും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നയൻ
അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാം ഒട്ടും തെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് അതേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഷോൾഡർ കൊടുക്കാം കൈക്കുഴി അതുപോലെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നീളം ഇനി നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നെക്ക് നമ്മളെടുത്തത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നെക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അധികം ഇറക്കം കൂടിയും പോവരുത് എന്നാൽ കുറഞ്ഞും പോവരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആക്കി കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് നെക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ലെങ്ത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ക് പീസും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ലീവ്സിനുള്ളത് ഞാനിവിടെ മടക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ താഴ്ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്ന പീസ് രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചു മറിച്ചും ഈ മയിൽപീലി വരും കൈക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ കൈക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ സ്ലീവ്സ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മയിൽപീലി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റേ കൈക്കും അതേപോലെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് തമ്മിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചു റോങ് സൈഡ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ആയിട്ട് വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ഫുള്ള് തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തു ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തു സ്ലീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടം വെച്ച് ഞാൻ നടുക്കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിട്ടു അതാണിത് നടുക്കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവ്സും ഒരേപോലെ തന്നെ വരും അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലീവ്സിനുള്ളത് നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ചും ഇവിടുത്തെ വൺ ഇഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം താഴേക്ക് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ലൂസ് എത്രയാണെന്ന് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുണി ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് സ്ലീവ്സിനുള്ളത് അടയപ്പെടുത്താവൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഹാൻഡ് ലൂസ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് താഴേക്ക് എയ്റ്റ് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം എയ്റ്റ് വരില്ല നമ്മൾ വളർച്ച അടയപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു സെവൻ ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെവൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം മേളിൽ നമ്മൾ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഇറക്കി അടയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മിഡിൽ പോയിൻറ്റ് അടയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ആർച്ച് പോലെ ഇവിടെ അടയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നിന്ന് കൈയുടെ വണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കാം സ്ലീവ്സ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഭാഗത്തേക്കാളും തീരെ കനം കുറഞ്ഞ് വേണം നമ്മുടെ ഈ കഷക്കുഴിയുടെ ഈ ഭാഗം നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെറുതായിട്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കഷക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്നും ഈ സാധാരണ നോർമലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ചിലരുടെ കൈ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല കുർത്തിക്കാന്നേലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്കേർട്ട് പാട്ടാണേ സ്കേർട്ട് പാട്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യോക്ക് നമ്മൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ സീം എലവൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത സ്കേർട്ട് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് സ്കേർട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ സ്കേർട്ട് പാട്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യോക്കിനുള്ളതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു സ്ലീവ്സിനുള്ളതും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും നമുക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇച്ചിരി നീളം കുറഞ്ഞ് മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടെ മടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി വണ് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഈ സ്കേർട്ട് പോലെ ചുരുക്കിട്ട് 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 ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മീറ്റർ തുണിയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൊക്കമുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റില്ല പൊക്കം കുറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്കേർട്ടിന് ഇറക്കം വേണ്ടി വരും അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ മീറ്റർ തുണി നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രില്ല് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് താഴേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും തന്നെ തുണിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുണിയിലേക്ക് എത്രയുണ്ട് വീതി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടോട്ടൽ വീതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീതി നമ്മൾ നടുക്കൂടെ മടക്കി നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പേപ്പറിൽ കാണിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നീളം അളന്ന് നോക്കാം കുട്ടിക്ക് സ്കേർട്ടിനുള്ള നീളം തികയോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തുണി നടുക്കൂടെ മടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ക്യാമറ ഇത്ര ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഫുള്ള് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ നീളം കൂടുതലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയൊക്കെ നീളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നടുക്കൂടെ തന്നെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ വീതിയും എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എടുത്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിരിവ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ സെവ സെവൻ ആണ് എടുത്തത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോറ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ടൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഒരു വശത്തേത് നമുക്ക് തേട്ടിയെടുക്കാം മറുഭാഗത്ത് നമുക്ക് തേട്ടിയെടുക്കാം ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫുൾ ചുറ്റളവ് വേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ആണ് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ചെസ്റ്റ് വണ്ണത്തിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തേട്ടി കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും തേട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ ചുറ്റളവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയുള്ള തുണിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരുപാട് വേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷെ അത്രയും വേണ്ടി വന്നില്ല ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഞാൻ നടുക്കൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് തുണി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ടോട്ടൽ തേട്ടിയെടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് തേട്ടിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഹൈറ്റും തേർട്ടി നീളവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ
നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഒട്ടും വേസ്റ്റായി പോകാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ഇനി ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നെക്ക് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് നെക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ തയ്ച്ച് തിരിച്ചിടാം അന്നേരം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ വരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിനുള്ളതും ബാക്കിനുള്ളതും ലൈനിങ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ടിനുള്ള ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിത് ഫുള്ള് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഫുള്ള് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വിരിച്ചിട്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാല് പീസ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ നാല് പീസ് ഇതേ നീളത്തിലും വലിപ്പത്തിലും തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതും നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് പീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്കേർട്ട് പോലെ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് നെറ്റ് വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മേത്ത് അത് കുത്തിക്കൊള്ളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ അതേ നീളത്തിനും വീതിയിലും തന്നെ ഞാനിവിടെ നാല് പീസ് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ നീളത്തിൽ തന്നെ നമ്മളും കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗം നമുക്ക് അല്പം നീളം കുറച്ച് സ്കേർട്ടിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ നീളത്തിന് വീതിയിലും തന്നെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റിഫ് നെറ്റാണ് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് നടുക്കൂടെ മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതേ നീളത്തിലും വീതിയിലും തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നടുക്കൂടെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി സ്റ്റിഫ് നെറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിബിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യാം യോക്കിൻ്റെ അതേ നീളത്തിലാണ് ഞാൻ സിബ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മതി കുറച്ച് നീട്ടി താഴേക്ക് എടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നിഞ്ച് വീതി കൊടുക്കാം ഇവിടുന്നൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സിബിനുള്ളതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ വേണ്ടത് ഇതിനുള്ള ഫ്രോക്കിനുള്ള വള്ളിയും കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതുവരെ ഞാനിപ്പം നയൻറ്റീൻ വരെ എടുക്കുന്നു അതോ ബാലൻസ് വന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ വീതി നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂടെ ടു ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ഞാനിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വശത്ത് കൂട്ടി തയ്ക്കാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നാലായിട്ടാണ് ഞാൻ മടക്കിയിട്ടത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അകത്തും രണ്ടെണ്ണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ടടപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വള്ളിക്കുള്ള പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും കട്ട് ചെയ്തു അതിനുള്ള ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തു സ്കേർട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സിബിനുള്ളതും കട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റിഫ് നെറ്റിനുള്ളതും കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവ്സിനുള്ളതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഉള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനിയും കാണാം നന